Inapokuja kwenye kunua laptop huwa kuna changamoto kubwa sana. Sasa kwenye hii video nitaenda kuelezea ni mambo gani ya kuzingatia wakati au kabla ya kunua laptop yako. Karibu kwenye channel hii ya Teka IQ upo hapa na Vedasto Makota. Leo nitaenda kuelezea ni mambo gani ya kuzingatia wakati au kabla ya kunua laptop yako. So step ya kwanza kitu ambacho inabidi ukitambue kabla ya kununua laptop yako ni aina ya operating system utakayoenda kuitumia kwa ajili ya kazi zako. Sasa kuna aina tatu za operating system. Kuna Windows operating system, Mac operating system na Chrome operating system. Tukianza na Windows operating system zipo za aina nyingi ila hasa kwa mwaka 2020 watu wengi tunatumia Windows 10. Ni kwa sababu hii iko very stable kwenye mambo ya web browsing na mambo ya gaming. Tukija kwenye Mac operating system, hii ni nzuri sana hasa kwa wale watu wanao na mambo ya multimedia editing na mambo ya kulink sana simu zao na laptop zao. Na tukija hii ya mwisho Chrome operating system, hii ni nzuri sana hasa kwa wanafunzi kwa sababu kwenye Microsoft Office working na mambo ya emailing na web browsing yenyewe iko vizuri sana. So tuje kwenye step yetu ya pili tunaita form factor. Hasa kwenye form factor nitakuelezea vizuri. Laptop zimeganyika katika sehemu kuu tatu. Kuna clamshell laptops, kuna detachable laptops na kuna flexible au convertible laptops. Tukianza na clamshell laptops, hizi ni laptops ambazo ziko kama hivi. Zenyewe ziko katika engo hii au zikinyoka sana zinaenda katika degree 180. Hizi laptops mara nyingi huwa zinakuja kubwa kwenye display size yake na mara nyingi huwa zinatumika katika gaming au zenyewe ni za kureplace ile desktop na utumie PC yako kama desktop yako. Tukija kwenye aina ya pili ya laptops ambazo ni convertible au flexible laptops zenyewe zinakuwa kama hivi yani unaweza ukazikunja katika hivi ukaitumia ikiwa hivi hasa kwa wale wanaoangalia movie au ukaiweka hivi iwe kama ukaitumia kama tablet sasa ukija kwenye aina ya tatu ya laptop detachable laptops hizi ni laptops ambazo unaweza ukatenganisha hii hii keyboard ukatenganisha na screen yake kitu cha tatu cha kuzingatia ni display size ya laptop yako unaotaka kununua. Tukianza na laptop ambayo display zake ni 10 to 12 inches, yani 10 mpaka 12 inches zake, hizi mara nyingi huwa ni detachable laptops. Hizi laptop ndio zile ambazo tulisema unaweza ukatenganisha keyboard na screen yake zikakaa separately. Uh, ukija kwenye 13 inch laptops, hizi ni laptops ambazo mara nyingi huwezi ukazidetach ila zinaweza zikawa convertible laptops na ni very portable na ni nyembamba sana unaweza kuzibeba sehemu yoyote. Lakini tukianzia 14, 15 mpaka 17 inches, hizi ni laptop kubwa sana ambazo zenyewe ni kwa ajili ya kuweka kwenye desk, hasa kwenye mambo ya gaming na mambo mengine makubwa. Lakini si kwamba hazibebeki hapana zinabebeka, lakini screen yake na size yake hizi laptop huwa ni kubwa ila tukija kwenye 14 inch laptop hizi na zenyewe huwa ni convertible laptops mara nyingi yani unaweza kazigeuza zikaenda katika degree 360 lakini kuanzia inch 15 mpaka inch 17 hizi zenyewe huwa hazigeuki mara nyingi ndo zinakuwa zile clamshell laptop ukija kwenye processor utakutana Intel Celeron au Intel Pentium sasa kama we ni mtu ambaye unatumia laptop kwa matumizi makubwa kama vile video streaming multitasking multimedia editing then ushauri uchukue laptop kuanzia Core i5, Core i7 au AMD Ryzen. Sasa kuna kitu cha muhimu sana hapa cha kuzingatia. Ukiona chip yako kwa mbele imeandikwa U au ukiona chip yako kwa mbele imeandikwa H au HQ cha kutambua ni kwamba U ina maisha low processing au low performance. Ukija kwenye H au HQ zile chips zenyewe zinamaanisha high performance na high processing lakini ukija kwenye Core i5U au Core i7U iliyoandikwa si kwamba unapata low performance kiasi kwamba itakuwa inachelewesha mambo yako hapana performance ni nzuri ila ukikompare na zile previous generation kama Core i3 na zingine zote za nyuma so tuje kwenye sehemu yetu ya tano ambayo itakuwa ni RAM au ni sehemu memory na storage sasa tukianza na memory Uh, kama wewe ni mtu ambaye unapenda sana high performance then na kushauri uchukue 8 GB of RAM lakini kwa wale gamers na wale multimedia editors then na washauri mchukue mara mbili au mara tatu ya zaidi ya hiyo 8 GB of RAM maana yake either uchukue 16 GB au uchukue 32 GB na kuendelea of memory na ukija kwenye upande wa storage laptop nzuri kwa sasa inakuja na 1 terabyte of storage HDD 
lakini kama utaweza kupata 256 GB of SSD yani manake na maanisha solid state drive hiyo inafanya kazi kwa haraka zaidi ukicompare na 1 terabyte of hard disk drive yani HDD so tuangalie kitu cha muhimu sana cha kuzingatia wakati wa kununua laptop yako hii ni hasa kwa wale gamers na watu wa multimedia editing laptop zenu angalieni ziwe na graphics card graphics card ni kitu muhimu sana kwenye hayo mambo itafanya performance yako iwe haraka zaidi ukicompare na laptop ambazo hazina graphics card mpaka sasa tumeshaangalia mambo makuu matano ya kuzingatia wakati wa kununua au kabla kununua laptop yako kama unapenda video za namna hii basi naomba ubonyeze subscribe na ubonyeze ile notification bell ili uweze kuwa notified pale video mpya itakapotoka huko hapa na Vedasto Makota karibu tena kwenye Teka IQ tukutane kwenye video nyingine peace out